ሰላምታይ ናስተልን ከኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ የቀጥታ ስርጭት ለታዊ ዜና እየቀርብያለ ደጀኔ ጉታ ማነኝ ናሐሴ 28 ቀን በየአመቱ የሀዘን ቀን ተብሎ እንድታሰብ በቅልንጦ እስር ቤት የታሰሩ የፖለቲካ አስረኞች ጥሪ አቀረቡ የፖለቲካ አስረኞቹ ይህንን የሀዘን ቀን በማሰብ የራሃብ አድማ በማድረግ ላይ እንደምገኙ ዛሬ በአሰራጩ ጥሪ ማስተዋቀዋል የቅልንጦ እስር ቤት የዛሬ አመት ናሐሴ 28 ቀን 2008 ዓመተ ምህረት በወያኔ መንግስት የጸጥታ ኃይሎች መቃጠሉና በእስረኞችም ላይ ከፍተኛ ጉዳት መድረሷ ይዘነጋም በቅልንጦ እስር ቤት የታሰሩ የፖለቲካ እስረኞች በአሰራጩ ጥሪ በእሳት ለተቃጠሉና በጥይት ለተቆሉ የፖለቲካ አስረኞች መላው የኢትዮጵያ ህዝቦች ናሐሴ 28 ቀንን የሀዘን ቀን በማለት እንድዘክሩ ጠይቋል የኢትዮጵያ ህዝቦች የሀዘናችን ተካፋይ እንደሆኑ እንጠይቃለን ያሉት የቅልንጦ የፖለቲካ አስረኞች የቅልንጦ የጥበቃ አባላትና ታጣቂዎች እስረኞች ወደምገኙበት ግቢ ውስጥ በመዝለቅ ድንገተኛና ያልታሰበ የታኩስ ሩም ካፍተው የእስረኞች ቤት እንዳቃጠሉና 60 እስረኞች በጥይትና በእሳት እንድሞቱ አድርጓል በማለትም ገልጿል እንግዲህ አድማጮቻችን ይህንን ጉዳይ ወይም የቅልንጦን የፖለቲካ እስረኞች የሀዘን ቀን ጥሪን በተመለከተ ሁለት እንግዶችን ጋብዥ ያለው ሄኖ ገብሳና ጋሳ ኦዶ ናቸው በመጀመሪያም ደረጃ ወደ ሄኖ ካልፋለው የሄኖ ከህግ ባለሙያ ነው ሄኖክ ይሰማል ይሰማኛል ደጀኔ አሄኖክ እስኪ እንግዲህ የዛሬ አመት አከባቢ ሁላችንም እንደምናቀው በቅልንጦ እስር ቤት የእሳት አደጋ አደርሶ ነበር ፖለቲካኝ የፖለቲካ አስረኞችም በእሳትም ይሁን በጥይት በጥይት ከፍተኛ ጉዳት ደርሶባቸው ነበርና እስኪ ወደ ኋላ መለስ ስትል እንዴት ታስተዋውሳለ አሰግናለሁ ደጀኔ እንግዲህ ላለፈው አመት ልክ የዛሬ አመት ማለት ነው አጥቃላይ የኦሮሞ የፖለቲካል ታሳሪዎች ላይ የደረሰው በኢትዮጵያ መንግስት ወይ ደግሞ በወያኔ መንግስት ማለት ነው የደረሰው ጉዳይ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው በነገራችን ላይኛ ሰአቱ ከመድረሱ በፊት ኢትዮጵያ መንግስት እና ስፔሻሊ የሴኩሪቲ ኦፊሻሎች ሲያካይዱ የነበሩት የመመሳጠር አንዳንድ የሴኩሪቲ ፕሮጀክቶችን በማዘጋጀት ነበቀለ ጋርባ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ መካከለኛ አማራን ላይ ያሉት የኦሮሞ ፖለቲካ ማሪዎችን እንዴት በሳብ በማሳበ እንዴት ሊገደሉ እንደሚችሉ የሚያሳይ መረጃ ከውስጥ ደርሶ ነበር ያ መረጃ ያገኘ ነው በነገራችን ላይ እሳት ከተነሳ በኋላ አቶ ገብረማርያም በሚባል የቅንጦ ስርቤት ሐላፊ በስኩል ሸርቆ ይወጣ ነገሮች የሚያሳዩ ነገሮች አሉ መረጃዎች አሉ እና የተረዳ ነው ከዛም የተረዳን ማለት ነው እንደምናቀው የኢትዮጵያ ስፔሻሊ ደግሞ የኦሮሞ የፖለቲካል ፓርቲዎች እና በቀለ ገርባ እንደውም አደጀኔ ጣፋ የምሳሰሉት ሰዎች ለኢትዮጵያ መንግስት አዝጊ ናቸው እነኚህ ሰዎች ነን ቫይለንት በሆነ መንገድ የኦሮሞ መብት የኦሮሞ ጥያቄ መመለሳት ብሎ በሰላም መንገድ የጠየቁ ሰዎች ስለሆኑ የውያኔ መንግስት አዝጊ የሆኑ ሰዎች ናቸው እና እነኚህ ሰዎች በፍርድ ቤት ወይ ደግሞ እስር ቤት ውስጥ በማቆየት ብዙ አመት ሊያስሩ ይችላል ኢትዮጵያ መንግስት ይሁን ግን እነኚህ ሰዎች ሙሉ በሙሉ ሙሉ በሙሉ በህይወታቸው እንዲጠፉ የሚያሳይ መረጃ ነው እኛ የተረዳ ነው ከዛ እንግዲህ መረጃው የሚያሳየው እኔ እንዳነብኩት ማለት ነው እሳት ተለቁሶ እነኚህ ሰዎች እሳቱን ሸሽቶ ስሮጡ ያመለጡ ነው በሚል አስማሚያ ሰነኝ ሰዎችን ለመደል ታስቦ የተከናጀ ነው እንደውም የተለያዩ ካሜራዎች ካሜራዎች ነበሩ እዛ ቅንጦ እስር ቤት ውስጥ ማለት ነው እነኚ ካሜራዎች በዛን ቀን ዩኒክ በሆነ መንገድ እንደበቀለ ጋርባ እስር ቤት ዞን ዞን 3 ነው የሚመስለኝ ተጨማሪ ካሜራ ተጨምሮ ስሮጡ ነው ያመልጡ ያለ ነው የተገደሉት ለማስመስል ወይ ለማስፋን የተለያዩ ካሜራዎች ተጨምሮ እንደነበር እናስተዋውሳለን ይሁን ግን በቀለ ጋርባ እዛነ ያላቸው አንድ ነገር ነበር ሰዓቱ እንደተነሳ ኑ ውጡ ሩጡ ሲባሉ እኛ ወዴት ማንደድም ከጃቹ ከመንግስት እጅ ወዴት ማንደድም ከዚህ አውጡንና ሌላ ቦታ አስቀምጡን ብሎ በቀለ ጋርባ አንድ ሮጥም ስል እነሱ ያቀዱት 
እነሱ ሰጡ ስሮጡ ለመግደል ያሰቡት ነገር ሳይሳካላቸው ቀረ ከዛ በኋላ ደግሞ ምንድነው ሀፕኒ ያርገው ማለት ነው ስለከሽፈ አላማቸው ስለከሽፈ ወደ 150 የሚሆኑ ታሳሪዎች በመደብደብ ቶርቸር በማድረግ እኛንን ያቀጣጥል ነው በቀለ ይገርባ ነው የሰበሰብንና እሳቱ እንዲነሳ የነገረን ወይ ደግሞ እሳት መነሳት ያለበት የመከረን በቀለ ይገርባ ነው ብላቹ ተናገሩ በማለት የተለያዩ ልጆችን የኦሮሞ ልጆችን ከንደ በቀለ ይገርባ ነበርኩት ማለት ነው ቶርቸር በማድረግ በማሳመን በኃይል አሳምነው ማለት ነው እንደ መረጃ ተቀሙ ሲሉ አስቦ ፍርድ ቤት ላይ መንግስት ክስ ከፍቶባቸዋል ማለት ነው አሁን እንግዲህ በዛ ፕሮሰስ ውስጥ ነው አመቱ አልቆ እዚህ ጋር ይደርሱ በአጠቃላይ የሚያሳየው ምንድነው የኦሮሞ የፖለቲካ መሪዎች መታሰር ብቻም ሳይሆን እስር ቤት ውስጥ ሆነም ይፈራሉ እስር ቤት ውስጥ ሆነም የኢትዮጵያ መንግስት እንደ ጣላት ለሚቆጥራቸው በእሳት ወይ በጥይት ሊገላቸው የሚያስቦን የተለያዩ አሻጥርና የተለያየ ኮንስፒራሲን የሚያሳይ መሆኑ ነው ምንረዳው ሶ በኔ በኩል ይሄን ነው ማለት ነው ሄን ሄነው ካ አመሰግናለሁ እስኪ ባጭሩ እሄስ ከሕግ አንጻር እንዴት ይታያል ፖለቲካ ምሁን ሌላ አስረኛ ካሰረው በኋላ ደንነቱን አለመጠበቅ ከሕግ አንጻር እንዴት ይታያል እስኪ አጠራ አድርገ በትገልጽ አንደኛ በኢትዮጵያ ሕግ መሰረት ማንኛውም ታሳሪ ወይ ደሞ አስረኛ በሚገባው ጥበቃ ለደረገለት ይገባል አጥበቃው ካል ተደረገል ተቀረ ደሞ ተጠያቂ የሆነ የፕሪዘን አድሚኒስትሬሽን መጥየቅ መቻል ነው ነገር ወደ 60 ሰዎች ተገልሎ ግማሹ ተቃጥሎ ግማሹ በጥይት ተመቶ ስካን አንድ ሰው ከፕሪዘን አድሚኒስትሬሽን ወይ ደግሞ ከዊኒ ቤቱ ማንንም ሰው አልተጠየቀም ማንንም ሰው አልተከሰሰም መንግስት ኦፊሻል የሆነ ኢንዲፔንደንት የሆነ ገለልተኛ የሆነ ኢንቨስቲጌሽን ወይ ደግሞ ኢንቨስቲጌሽን በማካሄድ ምንም ሪፖርት አላቀረበ ሚገርም ነገር የሰው አይደለም የሰኞች ነፍስ አጠቃላይ ኢትዮጵያ ህዝብ ነፍስ ራሱ ለኢትዮጵያ መንግስት ምንም እንዳልሆነ ነው የሚያሳይ። ስለዚህ በኢትዮጵያ ህግ ምን በአለም አቀፍ የሰኞች አያያዝ ወይ ደግሞ የፕሪዘን የፕሪዘን አድሚኒስትሬሽን እና የፕሪዘን የፕሪዘን ዲቴንሽን ትሪትመንት ትሪቲዎች አሉ በአፍሪካ ደረጃም የተለያዩ ትሪቲዎች አሉ በአለም አቀፍ ደረጃም ዩናይትድ ኔሽን ያወጣ ትሪቲዎች አሉ። ሙሉ በሙሉ የሚያሳረር ነገር ነው ኢትዮጵያ መንግስት ስፔሻሊ ደግሞ የቃልቲና የክልንቶ ወይኒ ቤት ሰራር ካየ ነው ሙሉ በሙሉ የኢትዮጵያ ህግን የሚያስጠራና ያለም አቀፍ የሰባዊ ህብት ኮንቬንሽኖችን የሚያስጠራር መሆኑ ነው አሄ ነው ገብሳ የህግ ባለሙያ ከልብ አመሰግናለሁኝ ወደ ቀሪው ዜና አልፍና ነጋሶ ነጌሳ ኦዶና አቀርባለሁኝ እንግዲህ አርማጆቻችን ያ አሙናውን የጅምላ ፍጅትን ተከትሎ 185 የሚሆኑ እስረኞች ወደ ሻዋ ሮቢት ተወስደው ድርጊቱን ፈጽመናል ወንጀሉን አቀናባብረናል ብለው እንድናገሩ የፈጠራ ድራማ ተቀናባብረው እንደነበር የቅልንጦ እስረኞች እንግዲህ ባሰራጩት ጥሪ አስተዋውሷል ከ185 እስረኞች መካከል 159 እስረኞች በኦርሞ ነፃነት ግንባር በግንቦት ሰባት በአል ሸባብና የዱርዬ ቡድን በሚል ተደራጅተው እስረኞችን ገልለዋል ከእስር በማምለጥ ወደ ኤርትራ ለማሄድ አቀደዋል የመልክስ ተመስርቶባቸው ከሱን አሁን በመከታተል ላይ እንደምገኙ የቅልንጦ የፖለቲካ እስረኞች ጋልጸዋል የቅልንጦ የፖለቲካ እስረኞች በዚህ ጭሪያቸው የኢትዮጵያ ህዝቦች ነሐሴ 28 ቀን የሐዘን ቀን ብለው የሐዘናቸው ተካፋይ እንዲሆኑ ጥሪ አቀርበዋል ነገ ሁላችንም ከፍለን የማንጨርሰው የህይወት ዋጋ ይጠብቀናል ያሉት የቅልንጦ የፖለቲካ እስረኞች መፍትሄው የወያኔ መንግስት የሚያራምደውን ይፍታዊ አገዛዝን የአገዛ ስርዓትን ለማስወገድ የኢትዮጵያ ህዝቦች በመካሄደው ትግል ውስጥ በንቃት እንድሳተፉ ጥሪ አጥርበዋል በቅልንጦ የታሰሩ የፖለቲካ እስረኞች በመጨረሻም የወያኔ መንግስት ባዘጋጀውና በሚያዘጋጀው ዘግናኝ ኢሰባዊ ድርጊቶችን ለማስፈጸምም ሆነ በመፈጸም ላይ የተባበሩና በመተባበር ላይ የሚገኙ አንድ አንድ አካላት ከድርጊታቸው ካልታቀቡ የስም ዝርዝራቸውን ለኢትዮጵያ ህዝቦች ይፋ እንደሚያደርጉ አስታውቋል እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ አቶ አነጋሳ ኦዶንም ጋብሻለው አነጋሳ ይሰማል አው ይሰማኛል ደጀነ 
እንግዲህ እንግዲህ የቀልንጦ የፖለቲካ ስረኞች የሀዘን ቀንን ለማሰብ ማለትም ነሐስ 28 ን ያሰራጩትን መልክት ወይም ደብዳቤ ያነበብክ መስለኛልና እስኪ የመልክቱ ይዘት ምንድነው የዚህ ደብዳቤ መልክት ይዘት በቀልንጦ በነሐስ 28 የተከሰተው ግድያና የእሳት ቃጠሎ በቅልንጦ የተነሳው ቃጠሎ መነሻ ምክንያቱ እንዴት ለከሰት እንደቻለ አብራርቷል በዚህ ደብዳቤ በዚህ ደብዳቤ እንደ ተብራራው በመጀመሪያ በማረሚያ ቤቱ አተት የምባል አተት ማለት እንግዲህ እንትን ተቀማጥና ቱከት ያለበት በሽታ ይመስለኛል እሱ ተዛምቷል ወይም ገብቷል ከተባለ በኋላ ብዙ ታራሚዎች በዚህ አተት በተባለው ስለተያዙ ማረሚያ ቤቱ ምንድነው የወሰደው እርምጃ ማንኛውም ታራሚ ቤተሰቡን እንዳይገናኝ ከቤተሰብ የሚመጣ ማንኛውንም ምግብ እንዳይቀበሉ ከቤተሰቦቻቸው ጋር እንዳይገናኙ ይመስለኛል ይሄ መረጃው እንዳይወጣ አተት ወይም አተት የሚባለው ነገር አከራካሪ ነው አንድ አንድ ኮሌራ ነው ይባላል ሌላ ጊዜ ሌላ ነገር ነው ይባላል አስተኳይ ተቅማጥና ተውከት ይመስለኛል ካልተሳሳት ታርመኛልና ይሄ በሽታ ስለመኖሩ መረጃ እንዳይወጣ ይመስለኛል ግን በዚህ ይሄ በሽታ ይሄ ተዛማጅ በሽታ አዛ ውስጥ በመግባቱ ታራሚዎቹ ከቤተሰቦቻቸው ጋር እንዳይገናኙ ትዛዝ ይተላለፋል ማለት ነው። ከውጪ የሚመጣ ምግብም ይሁን ማንኛውም ነገር እንዳይገባ ይደረጋል። ከዚህ ጋር በተያዘ ታራሚዎቹ ኮሚቴ አቋቁሞ ጥያቄውን ለማረሚያ ቤት አስተዳዳሪዎች ጥያቄያቸውን አቀረቡ። ይህ ጥያቄ በታራሚዎች ኮሚቴ በኩል ለማረሚያ ቤቱ አስተዳደር በቀረበበት ጊዜ የማረሚያ ቤቱ አስተዳዳሪዎች አይቻልም በምንም አይነት ይሄንን አንፈቅድም የፈለጋችሁትን ማምጣት ትችላላችሁ የሚል ነገር ይመስለኛል የመለሱት ከዚህ በመቀጠል በማረሚያ ቤቱ አስተዳደር ንቀትና መልስ የተበሳጩ ታራሚዎች ከእንግዲህ እናንተ የምትሰጡንን በጣም የምግቡንም አይነት ገልጸዋል በዚህ ደብዳቤያቸው በርግጥ እኔም በአካልም የማቆ ነው በጣም የቀጠነ ሽሮ ነው እዛ ውስጥ የምትሰጠው እንጄራውም በጣም በጣም ኳሊቲ ወይም ደግሞ ኳሊቲ ያወረደ ጥራት የሌለው ምግብ ነውና በዚህ ወቅት አምበላም እናንተ የምታለብሱንንም ዩኒፎርም አንልብስም የሚል እርምጃ ታራሚው ይወስዳል ማለት ነው ምግብም አንበላም ያንንም ዩኒፎርም አንለብስም የሚል እርምጃ ታራሚው ከወሰደ በኋላ ማረሚያ ቤቱ ወዳቹ ሳይሆን በግድ ትበላላችሁ የሚል ወደ ማስገደድና የኃይል እርምጃ ወደ መውሰድ ተሸጋገረ ማለት ነው። በዚህ ግብ ግብ ውስጥ ነው እንግዲህ ታራሚ የማረሚያ ቤቱ ፖሊሶች ታራሚዎቹን አስገድደው እስሮኞቹን አስገድደው እንድበሉ ወይም ደግሞ ዩኒፎርሙን እንድለብሱ በሚያስገድዱበት ውስጥ ወቅት ግጭት ይከሰታል ማለት ነው በታራሚዎቹና ለማስገደድ በመከሩት ፖሊሶች መካከለ በዚህ ሂደት ውስጥ ነው ታራሚዎቹ ልክ ይመስለኛል ፖሊሶቹ እነዚህ የጥበቃ ፖሊሶች በተለይም በብዛትም ማማ ላይ ነው የሚቀመጡት እኔ ቃልቺ ነበርኩኝ ማቀው ማማ ላይ ነው የሚቀመጡትና እነዚህ ፖሊሶች ሌሎቹ ፖሊሶች ገብተው ለማስገደድ በመከሩበት ሰዓት እና በሚፈጠር ኢሚዲየትሊ ቶክስ ካፍተው በጣም ብዙ ታራሚዎችን በዚህ ቶክስ ይገልላሉ ቁጥራቸው ወደ 60 እንደሆነ ነው እና በጣም በርካታዎች ደግሞ እንደቆሰሉ ነው የሚታወቀው ይህ ድርጊት ተደርጎ ወዲያውኑ ይህ ቶክስ ከተከፈተ በኋላ ነው ቃጠሎ የተነሳው ቃጠሎ እንግዲህ የተነሳው የተደረገውን የተፈጸመውን ጭፍጫፋ ለመ ለመሸፋፈን የተደረገ ቃጠሎ ነበር ቃጠሎ የተነሳ ሆን ተብሎ ያንን የተፈጸመውን ጭፍጫፋ በቃጠሎ ምክንያት ሞቱ ለማስባል በዚህ ሁኔታ የተከሰተ መሆኑን 
ከዚያ በኋላ ደግሞ ነገሰው እንግዲህ ሁላችንም ህደቱን እና ብዙ ከተለያዩ ሚዲያዎች ሰምተናል ድረቅ የሆኑ ነገሮች እንጂ ወደ ስርቤቱ መግባት እንደሌለበት በስላደረጉ ነው በተለይ በዛ ወቅት እስረኞቹ ያቀማቸውን አሰባስበው አዲሱን የኢትዮጵያ በአመት ለማክበር የሚዘጋጁበት ጊዜ ነበርና በኋላ እንግዲህ ተክሱም ከውጪ እንደነበረ ነውና እስኪ ይሄ የሀዘን ቀን ብሎ ያንን ቀን መወሰን ፋይዳው ምንድነው እንዴት ታየዋለ ይሄ የተከሰተው ወይም ደግሞ የተፈጸመው ጭፍጨፋ የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ ነው ማለት እንችላለን ጄኖሳይድ ነው በታራሚዎች ላይ ማረሚያ ቤቱ የፈጸመው ጄኖሳይድ ነው ይህ ጄኖሳይድ አንድ ጊዜ ብቻ አይደለም አሁን የመገናኛ አውታሮቹ ስለተመቻቹ ፌስቡኩ ሌላው ሚዲያም በደንብ ስላለ ነው ይሄ ነገር እየተነገረ ያለው ይሄ ነገር ዛሬ ብቻ አይደለም የተከሰተው በ2005 ዓመተ ምህረት በ በዚ በሙስሊም በኢድ አል ፈጥር ይመስለኛል በሙስሊም ጾም ፊቺ በአል ላይ በቃልቲ ማረሚያ ቤት በኦክቶበር ወር ውስጥ ነው ኦክቶበር በከተማ ውስጥ የቅንጅት ሰልፍ መጨረሻ የቅንጅት አመራሮች በታሰሩበት ቀን በእኛ ላይ ይሄ ነገር ተደርጓል በወቅቱ እዴዛ ይያለው ማለት ነው ከማማ ላይ ፖሊሶች ተኩሶ 108 ሰዎች በዛን ቀን ተገለው ነበር በወቅቱ በቅንጅት በተደረገው ጭፍጨፋና ይሄኛውም ጭፍጨፋ አብሮ ይታይ በከተማ ውስጥ በነበረው ሰልፍ የተገደለው ይሄኛውም በፓርላማ ከተወጣጡ ሰዎች ይጣራ ተብሎ ነበር ያ ነገር ምንም ሳይጣራ ተድበስብሶ አጣሪ የተባሉትም ሰዎች ያው በዛው ፍርዓት የተወሰኑት አምልጠው ኡነቱን አውጥቷል ግን ተድበስብሶ ነው ያለው ይሄን ምንም እንድነው ይሄ ነገር ዛሬ ብቻ የተከሰተ አይደለም በጣም በተደጋጋሚ እየተከሰተ ያለ ነገር ነው ማሰቡ በጣም አስፈላጊ ነው ለምን እንደዚህ አይነት ጭፍጨፋዎች ሲደረጉ የምናስበው እንደዚህ አይነት ነገሮች ሌላ ጊዜ እንዳይደገሙ እነዚህን ነገሮች በደንብ ማውጣትና ህዝቡ ይሄንን ነገር ይያሰበ ይሄንን ይፍታዊ ፍርዓት በዚህ ደብዳቤ ውስጥ ምንድን ነው ያሉት የደርግን ፍርዓት በኃይል ያስወገደው ይህ ፍርዓት የደርግን ፍርዓት እንጂ ያስወገደው አምባገነንነትን አላስወገደም እንዲያውም አምባገነንነት ህጋዊ መሰረት እንድኖሮ አድር ያደረገ ፍርዓት ነው ይህ ፍርዓት እና በዛ ማረሚያ ውስጥ ውስጥ ያ ማረሚያ ቤት ውስጥ ያሉ በርካታ የህزبው መብት እንድከበር ሰባዊ መብቱ ዲሞክራሲያዊ መብቱ እንድከበር ያቺ ሀገር የዛች ሀገር ህሉና እንድትጠበቅና የህزبው እንዳይዘረፍ አገሪቷ እንዳትዘረፍ በመጠየቃቸው ብቻ ሐሳባቸውን በመግለጻቸው ይሄንን ነገር በመቃወማቸው ብቻ በርካታዎች እዛው ውስጥ ታስረዋል እና በኢፍታይ በሆነ መንገድ የተጨፈጨፉ ዜጎች የተጨፈጨፉበትን ቀን ማሰብ እንደዛ አይነት ነገሮች እንደዛ አይነት ድርጊት ተመልሶ እንዳይፈጸም ለሁሉም መልእክት የሚያስተላልፍ በመሆኑ ህዝባችን ይሄንን ቀን በጣም ማሰብ አለበት ይሄንን ቀን ማሰብ እና ይህ ቀን የሀዘን ቀን ሆኖ መታሰቡ እንደዚህ አይነት ድርጊት በዛች ሀገር ላይ እንዳይ እንዳይመለስ በማሰብ ነው ሁለተኛ ደግሞ ይሄንን የፈጸመው ፍርዓት እንድወገድ በቁርጠኝነት እንድንታገል የአገሪቷ ዜጋ በጥቅላላ በቁርጠኝነት እንድታገል ያደርጋል ያደርጋል ይሄ ለምን የአገዳደሉ ሁኔታ ጭፍጨፋው የተፈጸመበት ሁኔታ ኢፍታዊነቱ የፍርዓቱ ጨካኝነት በወጣ ቁጥር ህዝባችን በቁርጠኝነት ያንን ፍርዓት እንዲያስወግድ ያግዛል ካስወገደን በኋላ ይሄንን የፈጸሙ ሰዎች ይሄንን ድርጊት የፈጸሙ ወንጀለኞች ለፍርድ እንድቀርቡና የተጨፈጨፉት ዜጎች ፍትህ ፍትህ እንዲያገኙ የሀገርቷ ህዝብ በተሰቦቻቸው ጭምር ለተደረገው ጭፍጨፋ ፍትህ ስለሚያስፈልግ ማሰቡ ለዚህ ያግዛል ድረሳ ኖሮ በጣም ችግር ነው እና ይሄ አሁን አመቱ ነው ከዚህም ቀጥለው በዚህ ሁኔታ እንድታሰብ ማለታቸው በጣም አስፈላጊነቱ ይሄ ነው ማልካም አቶ ነጋሳ ኦርዶ ዱቤ ከልባ መሰግናለኝ ወደ መጨረሻው ዜና አልፋለሁኝ አድማጮቻችን በመስራቅ ሐረብ ጌዞን ጭናክሰን ወረዳ ቱርቆሌ ቱርቅሎ ቀበሌ ልዩ ስሙ ፈነአድ ተብሎ በመጠራ ቦታ በወያኔ ጦር በመመራ ወራሪ ኃይልና በነዋሪዎች መካከል በተካሄደው ግጭት ሁለት የወራሪው ኃይል ወታደሮች መገደላቸውን የጭናክሰን ምንጮች ገለጹ 
የጭናክሰን ወረዳ ምንጮች እንደገለጹት የፈና አደን አከባቢ ነዋሪዎች ባካሄዱት የተጠናከረ ራስን የመከላከል እርምጃ በወራሪው ኃይል ላይ ድል በመቆና በመጎናጸፍ አከባቢያቸውን ከወራሪ ኃይል አጽድቷል በግጭቱ ከአጋዚ መራሹ ወራሪ ኃይል ሁለት ወታደሮች ሲገደሉ በነዋሪዎች ላይ የደረሰ ጉዳት አለመኖሩን የጭናክሰን ምንጮች ገልጿል ይህ በእንዲ እንዳለ በዚህ በመስራቅ ሐረር ጊዜውን ኮምቦልቻ ወረዳ ተከስቶ የነበረው የኮሌራ በሽታ ወረርሽኝ እጅግ ተጠናክሮ መቀጠሉ ተሰምቷል ከኮምቦልቻ ወረዳ በተገኘው መረጃ መሰረት እስካሁን ድረስ 21 ሰዎች በኮሌራ በሽታ ወረርሽኝ ሞተዋል ዛሬ ከምስራቅ ሐረርጌ ኮምቦልቻ ወረዳ የሚወጡ መረጃዎች እንደሚያመለክቱት መልካራፉ ከተማ ውስጥ አንድ ህፃን በኮሌራ በሽታ ህይወቱን አጥቷል። እንግዲህ ውዳ አድማጮቻችንና ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዘጋጀነው አጠር ያለው ለታዊ ዜና በዚህ ተጠናቋል ደጀኔ ኩታማኝ መልካም ቆይታ።